মোহাম্মদ আলাউদ্দিন আল আজাদ গাংনি মহিলা ডিগ্রি কলেজ গাংনি মেয়েরপুর কোনো ভৌগোলিক অঞ্চলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যাকে জনসংখ্যা বলে একটা জনসংখ্যা একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করা লাগবে জনসংখ্যা মানুষের অভিগমন মানুষের আর্থসামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও তার প্রভাব বিশ্লেষণ করে অভিগমন হলো স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেটা গমন করবে সেইটা হলো অভিগমন এবং আর্থসামাজিক মানুষের আর্থসামাজিক ক্রিয়াকলাপ এবং তার প্রভাব বিশ্লেষণ করে প্রকৃতির সাথে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষ প্রকৃতিকে নিজের অধিকারে নিয়ন্ত্রণ করে কারণ মানুষ প্রকৃতির কাছে বসীভূত কোনো জীব নয় মানুষ তার জনশক্তি ও গুণগত মানের জন্য এক অদ্বিতীয় সম্পদ মানুষের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আদম সমারে অনুযায়ী উনিশশো এক সালে বাংলাদেশে দুই কোটি উননব্বই লক্ষ যার বৃদ্ধির হার শতকারা পয়েন্ট আট ভাগ এখানে উনিশশো এগারো সালে দেখা যায় তিন কোটি পনেরো লক্ষ জনসংখ্যা ছিল বাংলাদেশে যার বৃদ্ধির হার পয়েন্ট নয় চার শতাংশ উনিশশো সালে তিন কোটি বত্রিশ লক্ষ জনসংখ্যা ছিল যার শতকারা বৃদ্ধির হার পয়েন্ট ছয় শূন্য হার উনিশশো সালে তিন কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ মানুষের জনসংখ্যা ছিল যার শতকারা হার পয়েন্ট সাত চার উনিশশো সালে চার কোটি উনিশ লক্ষ জনসংখ্যা ছিল এবং যার শতকার হার এক পয়েন্ট সাত শূন্য উনিশশো সালে চার কোটি একচল্লিশ লক্ষ জনসংখ্যা যার শতকার হার পয়েন্ট পাঁচ শূন্য তদ্রূপভাবে আদমসুমারি অনুযায়ী দুই হাজার এগারো সালে লক্ষ্য করা যায় জনসংখ্যা চৌদ্দ কোটি সাতান্ন লক্ষ যার বৃদ্ধির হার এক পয়েন্ট তিন সাত অর্থাৎ দুই হাজার এক সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ছিল এক পয়েন্ট পাঁচ নয় দুই হাজার এগারো সালে তা কমে এক পয়েন্ট তিন সাত ভাগ লক্ষ্য করা যায় জনসংখ্যার একটা দণ্ডচিত্র এখানে দেখা হইল দেখানো হইল জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে 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 অনেকটা দেখা যাচ্ছে প্রায় পনেরো কোটি জনসংখ্যা বর্তমান ব্রাস করছে ঘনত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা যেমন ঘনত্ব ঘনত্ব হলো প্রতি বর্গ কিলোমিটার বসবাসকারী গড় জনসংখ্যাকে ঘনত্ব বলে অর্থাৎ কোনো দেশের মোট জনসংখ্যাকে মোট আয়তন দ্বারা ভাগ করলে যে ফলাফল পাওয়া যায় সেটা হলো জনসংখ্যার ঘনত্ব বাংলাদেশের উনিশ এগারো সালে আদমসুমারে অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে এক হাজার পনেরো জন বর্তমান বসবাস করছে ঘনত্ব অনুসারে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ঘনত্ব অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে সাধারণত দুইটি ভাগে ভাগ করা যায় নিবিড় অঞ্চল আর একটা বিড়াল অঞ্চল নিবিড় অঞ্চল হলো যে অঞ্চলে বেশি জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি বসবাস করে সেইটি হলো নিবিড় অঞ্চল নিবিড় অঞ্চলকে আবার দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে অতি নিবিড় আর একটা নিবিড় আর বিড়াল অঞ্চল হলো জনসংখ্যা যেখানে সাধারণত নিবিড় অঞ্চল থেকে তুলনামূলকভাবে কম সে অঞ্চলকে বিড়াল অঞ্চল বলা হয় বিড়াল অঞ্চলকে সাধারণত দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে নাতি বিড়াল আর অতি বিড়াল বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব বাংলাদেশের জনসংখ্যা বন্টনের বিবাদ যেমন নিবিড় অঞ্চল এটিকে সাধারণত নিবিড় জনসংখ্যা অঞ্চল পরিচিত বলা সেই জন্য এ অঞ্চলে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে এক হাজার জনের বেশি লোক বসবাস করে অর্থাৎ যেখানে এক হাজারের অধিক জনসংখ্যা বাংলাদেশে বসবাস করে তাকে আমরা নিবিড় জনসংখ্যা অঞ্চল বলা হয় নিবিড় জনসংখ্যা অঞ্চলকে আবার তিনটি উপশ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে যেমন অতি নিবিড় জনসংখ্যা অঞ্চল অতি নিবিড় মানে সবচেয়ে জনসংখ্যা বেশি বসবাস করে বাংলাদেশের সচেতনত ঢাকা নারায়ণগঞ্জ কুমিল্লা এ অঞ্চলে বেশি জনসংখ্যা বসবাস করে অর্থাৎ বাংলাদেশের যেসব জেলায় জনসংখ্যা প্রতি বর্গ কিলোমিটারে দুই হাজারের জনের অধিক বসবাস করে সেটি বলা হয় অতি নিবিড় জনসংখ্যা তারপরে নিবিড় জনসংখ্যা নিবিড় জনসংখ্যা হলো বাংলাদেশের যেসব অঞ্চলে প্রতি বর্গ কিলোমিটার জনসংখ্যা পনেরো থেকে দুই হাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ সেটি হলো নিবিড় জনসংখ্যা অঞ্চল যেমন গাজীপুর নরসিংদী ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সাধারণত নিবিড় জনসংখ্যা অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত নিবিড় জনসংখ্যা অঞ্চল বাংলাদেশের অঞ্চলের জনসংখ্যার ঘনত্ব সাধারণত অধিক নাতি নিবিড় জনসংখ্যা অঞ্চল 
এ অঞ্চলে প্রতি বর্গ কিলোমিটার জনসংখ্যার ঘনত্ব এক হাজার থেকে পনেরোশো পনেরোশো জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ অর্থাৎ যেসব অঞ্চলে বাংলাদেশের জনসংখ্যা এক হাজার থেকে পনেরোশো জন প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বসবাস করে সেইটি নাতি নিবিড় জনসংখ্যা অঞ্চল বলে যেমন সাতপুর ফেনী চট্টগ্রাম মুন্সিগঞ্জ কুষ্টিয়া লক্ষ্মীপুর রংপুর ময়মাসিং জামালপুর রাজশাহী যশোর পাবনা মানিকগঞ্জ সাধারণত এ অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব এক হাজার থেকে পনেরোশো জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ বিরাল জনসংখ্যা অঞ্চল বাংলাদেশের যেসব অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে এক হাজার জনের কম বসবাস করে সে অঞ্চলকে বিরল জনসংখ্যা অঞ্চল বলে বিরল জনসংখ্যা অঞ্চলকে সাধারণত দুইটি উপশ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে নাতি বিরল জনসংখ্যা অঞ্চল আর অতি বিরল জনসংখ্যা অঞ্চল নাতি বিরল জনসংখ্যা অঞ্চল হচ্ছে এই অঞ্চলে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে পাঁচশো থেকে এক হাজার জন বসবাস করে এই সব অঞ্চলকে নাতি বিরল জনসংখ্যা অঞ্চল বলে যেমন সিলেট রাজবাড়ি কুড়িগ্রাম ঝিনেদা মাগুরা মেহেরপুর প্রভৃতি এইসব অঞ্চলে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে খুব কমই জনসংখ্যা বসবাস করে অতি বিরল জনসংখ্যা অঞ্চল বাংলাদেশে যেসব অঞ্চলে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে পাঁচশো জনের কম বসবাস করে অর্থাৎ পাহাড়িয়া অঞ্চল নদীমাতৃক অঞ্চলে পাহাড়ি অঞ্চলে সাধারণত জনসংখ্যা খুবই কম যেমন পার্বত্য চট্টগ্রাম খাগড়াছড়ি রাঙামাটি বান্দরবন পটুয়াখালী প্রভৃতি এ অঞ্চলের জনসংখ্যা খুবই কমই বসবাস করছে এটা হলো বাংলাদেশের জনসংখ্যার বিবরণ ধন্যবাদ